সালাতের মধ্যে সুরা ফাতেহা পড়ার হুকুম কি আর যদি ইমাম রুকুতে চলে যাই তাহলে কি সেই রাখাত গণ্য করা হবে নাকি সেই রাখাত পুনরায় পড়তে হবে পরিপূর্ণ হবে না অসম্পূর্ণ থেকে যাবে স্পষ্ট হাদিস রয়েছে আবু হরিয়াল্লাহ থেকে বনিত তিনি বলেন মানসাল্লাহ যে ব্যক্তি কোন সলাত আদায় করবে সেখানে সুরাতুল ফাতেহা পাঠ করবে না তার সলাত অসম্পূর্ণ তিনি এটি তিনবার বলেছেন রাসুল সাল্লাম আরো বলেছেন উবাদিন সুহামিদ রাজি আল্লাহ তাহলে থেকে বর্ণিত বোখারি মুসলিমে রয়েছে সুরা ফাতেহা ছাড়া কোন সলাত নেই সুরা ফাতেহা পড়তেই হবে এই মাস আলা নিয়ে ইমামদের মধ্যে অনেক মতভেদ রয়েছে সর্বোপরি কথা হল যিনি ইমাম থাকবেন তাকে খেয়াল রাখতে হবে মুক্তাদিদের প্রতি যাতে তারা সুরা ফাতেহাটা পাঠ করতে পারে এখানে সুরা ফাতেহা পাঠ করার মুসল্লিদের মুক্তাদিদের তিনটি অবস্থা রয়েছে একটি হলো যখন ইমাম পাঠ করবে ইমামের সাথে সাথে পড়ে নিবে দুই নম্বর ইমাম এক আয়াত থেকে আর এক আয়াতে যাওয়ার পূর্বে যে একটি সাক্তা রয়েছে অল্প যে একটু সময় এর মধ্যে তেলাওয়াত করে নিবে তৃতীয় নম্বর সুরা ফাতেহা পড়ে শেষ করে অন্য কেরাত শুরু করার পূর্বে যখন একটু সময় দেয় এই সময়ের মধ্যে পড়ে নিবে এই তিনটির কোন একটি আমল করলেই সুরা ফাতেহা পড়ে পড়া হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ আর যদি কোন ব্যক্তি ইমামকে রুকুতে পায় সে যদি সুরা ফাতেহা পাঠ করতে না পারে তাহলে কি তার রাকাত গণ্য হবে কিনা সকলের নিকটে যদি কোন ব্যক্তি ইমামকে রুকুতে পায় তাহলে তার সে রাখাত গণ্য হবে তাকে সে রাখাত আর করতে হবে না আহমদ বিন আহম্বলকে জিজ্ঞাসা করা হলো যদি কোন ব্যক্তি ইমামকে রুকুতে পায় তাহলে কি তার সেই রাখাত গণ্য হবে তিনি বললেন যদি তার হাত হাঁটুতে গিয়ে রাখতে পারে ইমামকে তাসবি যদি পড়তে নাও পারে ইমাম যদি উঠেও যায় উঠার পরে যদি সে তাসবি পড়ে তাহলে তাহলেও তার সে রাখাত গণ্য হবে বর্তমান সময়ে বিনবাজ রাহিম আহ তিনি ওই ফতুয়া দিয়েছেন তার ফতুয়ার এগারোতম খন্ডের চারশো পাঁচল্লিশ ও ছয়চল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠায় তিনি এই ফতুয়াটি উল্লেখ করেছেন আর এই আমল করেছেন আব্দুল্লা ইবন ওমার জাহিদ বিন সাহেদ আব্দুল্লা ইবন মাসুদ রজি আল্লাহ আনহ যদি কোনো ব্যক্তি রুকু পায় তাহলে তার সেই রাখাত ধরে নেওয়া হবে সেই রাখাত তাকে পুনরায় পাঠ করতে হবে না বুখারিতে একটি হাদিস রয়েছে সালাতে রয়েছেন আবি বাকর তিনি এই সময় মসজিদে আসলেন এসে ইমামকে রুকুতে পেয়েছেন তিনি কাতারে না প্রবেশ করে দূরে থেকেই রুকুতে চলে গেলেন এবার রুকুতে চলে গিয়ে তিনি ওই রুকু অবস্থায় ধীরে ধীরে হেঁটে কাতারে গিয়ে পৌঁছলেন এবার সালাত শেষ করে যখন তিনি এটা উল্লেখ করলেন তখন রাসুল্লাম তাকে বললেন তোমার নামাজের প্রতি যে আকর্ষণ তোমার যে আগ্রহ এটা আল্লাহ তালা আরো বৃদ্ধ করে দিন তবে এরপর থেকে তুমি এরূপ করবে না মানে কাতারের বাইরে রুকু করবে না কাতারে এসেই করবে এখানে রাসুল সাল্লাহ আলহিম কিন্তু তাকে সেই রাখা পুনরায় পড়তে বলেননি তাকে বলেছেন বলা তাও তুমি এরূপ আর করবে না মানে কাতারে গিয়ে রুকুতে সামিল হবে কাতারের বাইরে নয় অধিকাংশ 
আলী মোলাম আগুন তারা এই প্রতিবাদ দিয়েছেন যদিও সে ব্যক্তি এখানে সুরা ফাতে হাঁপাট করতে পারে না তার কারণ সে এই অবস্থা আর যে ব্যক্তি শুরু থেকে ইমামের সাথে রয়েছে তার অবস্থাটা ভিন্ন যদি কোনো ব্যক্তি ইমামের সাথে শুরু থেকেই থাকে আর ইচ্ছা করে সুরা ফাতে হাঁপা পাঠ করে তাহলে তার তার সলাত নিয়ে মতভেদ রয়েছে তার সলাত সঠিক হবে কিনা কিন্তু যে ব্যক্তি ইমামকে সরাসরি এসে রুকু তো পেয়েছে সে সুরা ফাতে হাঁপাট করতে পারে নাই এর ব্যাপারে কোনো মতভেদ নাই যে ব্যক্তি ইমামকে রুকুতে এসে পেয়েছে তার সলাত হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ আশা করি উত্তর পেয়েছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু